హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సెంకర్ స్టడీ సక్సెస్ సో ఈ లెక్చర్లో మీకు ట్వెల్త్ ఎన్సార్ట్ ఎకానమీ కంటిన్యూషన్ అండి సో అన్ఫార్చునేట్లీ ద ప్రీవియస్ వీడియో కట్ అయిపోయింది సో దాని కంటిన్యూషన్ ఇది మనకి గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ అండ్ ద ఎకానమీ లెటెస్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ రిమైనింగ్ ఒక ఫ్యూ టాపిక్స్ ఉండిపోయి మనకి ఆ చాప్టర్లోని సో ఏంటని చెప్పాను మీకు లాస్ట్ వీడియోలోని క్యాపిటల్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అలాగే క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఈ రెండు ఒక పాట ఈ రెండు ఒక పాట చదువుకున్నాము సో రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ కారణంగా మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ కారణంగా మనకి ఏం కాదు జస్ట్ దానికి దీని కారణంగా మనకి లైబిలిటీస్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద గుడ్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఈజ్ ద గుడ్ ఫర్ కంట్రీ ఓకే సో ఎంత ఇన్కమ్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఈ రెండింటిలో గుడ్ వన్ ఏది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కారణంగా ఏదైనా ఫిజికల్ ఎసెట్ కానీ లేకపోతే క్యాపిటల్ ఎసెట్ కానీ క్రియేట్ అవుతుందా అవ్వదు సో దేని ద్వారా అవుతుంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ద్వారా అవుతుంది సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో అయితే మనకున్న లైబిలిటీస్ అయినా క్లోజ్ అయిపోతాయి లేదా కొత్తగా ఎసెట్స్ అయినా క్రియేట్ అవుతాయి సో దీస్ ఆర్ ద గుడ్ ఫర్ ఎనీ ఎకానమీ ఓకే నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ బ్యాలెన్స్డ్ సర్ప్లస్ అండ్ డెఫిషియేట్ బడ్జెట్ సో వెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ అంటాము అండ్ వెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సర్ప్లస్ అండ్ వెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డెఫిషియేట్ బడ్జెట్ సో ద గవర్నమెంట్ మే స్పెండ్ అమౌంట్ ద ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ ఇట్ కలెక్ట్స్ రైట్ ద గవర్నమెంట్ మే స్పెండ్స్ అండ్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ ఇట్ కలెక్ట్స్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఎంత రెవెన్యూ వస్తుందో గవర్నమెంట్కి ఎంత రెవెన్యూ వస్తుందో అంతే అమౌంట్ని ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట ఎక్స్పెండ్ చేస్తారు సో దాన్ని ఏమంటారు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బ్యాలెన్స్డ్ అంతేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్కమ్ అనుకోండి అదే ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్కమ్ని మీరు ఎక్స్పెండిచర్ చేశారనుకోండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్కమ్ బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ ఓకే సో ద గవర్నమెంట్ మిస్ స్పెండ్ ద ఈక్వల్ టు ద రెవెన్యూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ ఇట్ నీడ్స్ టు ఇన్కర్ హయ్యర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు రైజ్ ద అమౌంట్ త్రూ ద ట్యాక్సెస్ ఇన్ ద ఔట్ టు కీప్ ద బడ్జెట్ బ్యాలెన్స్డ్ సో ఆ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందో అంత రెవెన్యూ రావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి మనకి జన్ జనరేట్ అవ్వాలి అన్డౌటెడ్లీ ట్యాక్స్ నుంచే మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సర్ప్లస్ సర్ప్లస్ అని ఎప్పుడు అంటారు వెన్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎక్సీడ్స్ ద రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ద బడ్జెట్ ఈస్ హెడ్ టు బి సర్ప్లస్ ఓకే మన ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి ఓకే ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువగా ఉందనుకోండి ఇన్కమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ సర్ప్లస్ ఓకే అండ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇన్కమ్ తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ డెఫిషియేట్ ఓకేనా సో ఇన్కమ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రెవెన్యూ ఇన్కమ్ మ్యాక్సిమమ్ గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హయ్యర్ ఎక్స్పెండిచర్స్కి ఆ నీడ్స్కి బ్యాలెన్స్డ్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు బి రైజ్ త్రూ ద అమౌంట్ త్రూ ట్యాక్సెస్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి ఎక్స్పెండిచర్ చేయొచ్చు ఈజీగా సో ఎక్స్పెండిచర్ కంటే ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే దాన్ని సర్ప్లస్ అంటారు ఇన్కమ్ కంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు డెఫిషియేట్ బడ్జెట్ అని అంటారు సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అండ్ డెఫిషియేట్ బడ్జెట్ దీస్ త్రీ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ఇదా మెజర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ డెఫిషియేట్ ఓకే హౌ వీ కెన్ మెజర్ ద గవర్నమెంట్ డెఫిషియేట్ సో ఇక్కడ మనకి రెవెన్యూ డెఫిషియేటు ఫిజికల్ డెఫిషియేట్ అనే టూ టర్మ్స్ వస్తాయి సో ఈ టూ టర్మ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా అవి రెవెన్యూ డెఫిషియేట్ ఇస్ ఈ హియర్ రెవెన్యూ డెఫిషియేట్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిషియేట్ ఓకేనా దీస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఎ గవర్నమెంట్ స్పెండ్స్ మోర్ దాన్ ఇట్ కలెక్ట్స్ బై వే ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓకే రెవెన్యూ నుంచి కలెక్ట్ అయిన దానికంటే ఈ ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండింగ్ ఎక్కువగా ఉందనుకో దాన్ని ఏమంటారు డెఫిషియేట్ అంటారు అని చెప్పాను దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బడ్జెట్ డెఫిషియేట్ సో దే ఆర్ వేరియస్ మెజర్స్ దట్ క్యాప్చర్ ద గవర్నమెంట్ డెఫిషియేట్ అండ్ దే హ్యావ్ దియర్ ఓన్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ద ఎకానమీ సో వాట్ ఆర్ ద క్యాప్చర్స్ హియర్ రెవెన్యూ డెఫిషియేట్ రెవెన్యూ డెఫిషియేట్ అంటే ఏంటి విచ్
the revenue deficit includes only such transactions that are affect current income okay and expenditure of the government okay revenue deficit lo manaki enti ent untayi it includes only such transactions that affect the current income and expenditure of the government untundi that means when the government incurs a revenue deficit it implies the government is dis savings ante savings evi levu revenue deficit undi ante ardham enti government degara elanti dis savings and is using up a savings of the other sectors of the economy or to finance a part of its consumption expenditure so मन की वैन रेवेन्यू कटे एक्सपेचर एक्वि अब एक्सपेचर की कावास मनी ने एक्सकोर अदे सें के गवर्नमेंट को ओके सो हिय देर इज़ नो डिसेविंग अंड यूजिंग आफ् द सेविंग आफ् द अदर सैक्टर्स आफ् द एकानमी ओके रिमेनिंग सैक्टर्स एकानमी में रिमेनिंग सैक्टर्स उ कदा वाल सेविंग्स नीचे फिना जरूर टू फिना ए पार्ट आफ् इट्स कंज्यूमशन टू द एक्सपेचर सो दिशे दिस् पर्टिकुलाच्युशन मीन दट गवर्नमेंट विल हाव टू बारो नाट ओनली टू फिना इट इनवेट ओके अटे इक गवर्नमेंट अने केवल एक्सपेचर की फिना इवान कोसमें बारो चेयर ले बट आलो इट कंज्यूमशन रिक्वर्मेंट ओके हियर द गवर्नमेंट बारो सम पार्ट आफ मनी नाट ओनली फर् फिना इनवेट ओके बट आलो फर् कंजूमशन रिक्वर्मेंट कंजूमशन रिक्वर्मेंट बारो चे सो दाने कारण मन के ऐरपड़ी इट बिल द स्टाक आफ् डेट अंड इंट्रस्ट लयबिटी अने ऐरपड़ता सो मेरे एपड़ता दर बारो तस्कोचार मनी दट मीन वाट दट इज़ युवर लयबिटी सो गवर्नमेंट इकड़ बारो और दी मनी तस्कोचि इट शुड बी गवर्नमेंट लयबिटी अगेन रीपेमेंट चेयली इंट्रस्ट पेमेंट चेयर थ्रू दीज आर् आल दट इन नेचर रईट सो इंट्रस्ट लयबिटी अंड फोर्स द गवर्नमेंट ईवन चुवली टू कट द एक्सपेचर सो अब फर् एग्जापल रेवेन्यू कटे एक्सपेचर एक्वे एक्सपेचर कारण अल्ल अल्ल मल्ल तीर्चा सामर्थ्यम अने कदा सो अब लेने से द बेस्ट थिंग एक्सपेचर ने तग्स्ते सी को रेवेन्यू बटे एक्सपेचर चेयर ओके सो कट द गवर्नमेंट एक्सपेचर ओके सिंस ए मेजर पार्ट आफ् रेवेन्यू एक्सपेचर इज़ कमिटेड एक्सपेचर इट कैनाट बी रिड्यूस्ड दट द मेन प्रॉब्लम इकड़े रेवेन्यू एक्सपेचर एदो अभी खचिता चाहिए एक्सपेचर अंत रेवेन्यू एक्सपेचर चपेन एग्जापल इंट्रस्ट पेमेंट यानी तरह डिफे सर्वीस एवना सबसीडी यानी सेंट्रल प्लां संबंधी यानी यूनियन टेरेटरी की स्टेट की इव्वासि असीस्टेंस मल्ल मन की रेवेन्यू एक्सपेचर प्लां ना प्लां उ ना प्ला रेवेन्यू एक्सपेचर शालीस सबसीडीस इंट्रस्ट पेमेंट्स डिफे सर्वीस पेन शाली इवीं वस्तुई सो इंत आपड़ा लेन आपा शाली आपड़ा ले सबसीडी आदना आपते नैक्स्ट आ गवर्नमेंट रा गवर्नमेंट पड़पुदे रईट सो रेवेन्यू एक्सपेचर ने मन कटा की ले कैनाट रेड्यूज इट खचिता चयासीदे रईट so for this often the government reduce the productive capital expenditure or welfare expenditure takinchali so this would mean lower growth and adverse welfare implications right since a major part of revenue expenditure is committed expenditure okay kachithanga cheyali we cannot reduce it so often that government reduce the capital expenditure capital expenditure ni takinchali ante assets ni create chesukokunda unte saripothund anamata right so that this would mean lower growth dan karanam em avutundi growth undadu and adverse welfare implications ane jarugutayi okay next that is the revenue deficit next one fiscal deficit so fiscal deficit ante enti ante ganaka it is the difference between the government total expenditure you see this box is very important ma gross fiscal deficit total expenditure and its total receipts excluding borrowings excluding borrowings fiscal deficit is equal to total government total expenditure government total expenditure and its total receipts government yokka total receipts danlonchi ent exclude cheyali borrowings ni government teesukochina borrowings ni exclude cheyali that means minus borrowings that means what total expenditure government total expenditure minus government total receipt total receipt ante revenue receipt capital receipt total expenditure ante 
రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరు మనకి ప్రీవియస్ దానిలోని రెవెన్యూ డెఫిషియట్ అన్నారు రెవెన్యూ డెఫిషియట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ లేదు బట్ ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ డెఫిషియేట్ వీ హ్యావ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ మా ఓకేనా సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్క్లూడింగ్ బారోయింగ్స్ తీసేస్తే విల్ గెట్ ఫిక్స్ ఫిజికల్ డెఫిషియేట్ సో యూ మస్ట్ రిమంబర్ దిస్ పార్ట్ ఇట్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ టోటల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ బారోయింగ్స్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద క్రాస్ ఫిజికల్ డెబి డెఫిషియేట్ హియర్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ప్లస్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ అంటే డెట్ క్రియేట్ కానీ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అనమాట సో మీకు క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి ఐదర్ త్రూ లోన్స్ ఆర్ ఎనీ ఎసెట్స్ రైట్ సో దాని కారణంగా మనకి త్రూ లోన్స్ ద కారణంగా అనేది ఆర్ సేల్ ఆఫ్ ఇట్ ఎసెట్స్ దాని కారణంగా మనకి క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ వస్తాయి సో దానిలో నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ అంటే లోన్ కానివి ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ ప్లస్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ కలిపి వాటిని టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లోంచి తీసేస్తాయి అందుకని టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ బారోయింగ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ బారోయింగ్స్ అనేవి ఏంటి క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ అనమాట సో క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ నుంచి బారోయింగ్స్ని తీసేస్తే మనకి గ్రాస్ ఫిజికల్ డెఫిషియట్ అనేది వస్తుంది సో నౌ హియర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ దోస్ రిసిప్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ బారోయింగ్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ డు నాట్ గివ్ ద రైస్ టు డెట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్ సో మనం మనం ఎవరికైనా లోన్స్ ఇచ్చి ఉంటే వాటిని రికవరీ చేయడం కానీ అండ్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద సేల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ చెప్పాను మీకు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో కొంత పార్ట్ని షేర్స్ని అమ్మేస్తారు సో దాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు సో దాని కారణంగా రైజ్ అయిన క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అని అంటారనమాట ఓకేనా సో నాట్ బారోయింగ్స్ దట్ మీన్స్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ రిసిప్ట్స్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ అని వేట్ అంటారు బారోయింగ్స్ లేనివి అవి మనకి మనం ఎవరికైనా లోన్స్ ఇచ్చి ఉంటే మనం అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవరికైనా లోన్స్ ఇచ్చి ఉంటే ఆ లోన్స్ రికవరీ నుంచి వచ్చిన అమౌంట్ అయినా క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే వచ్చిన ఇన్ అమౌంట్ కూడా మనకి క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ద ద ఫిజికల్ డెఫిషియేట్ విల్ హ్యావ్ టు బి ఫైనాన్సింగ్ త్రూ బారోయింగ్స్ ఫిజికల్ డెఫిషియేట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఫిజికల్ డెఫిషియేట్ దే ట్రాన్ టు 3.9% పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ద ఫిజికల్ డెఫిషియట్ విల్ హ్యావ్ టు ఫైనాన్స్డ్ త్రూ బారోయింగ్స్ ఫైనాన్షియల్ త్రూ బారోయింగ్స్ బారోయింగ్స్ అంటే అప్పుల నుంచే మనం ఈ ఈ ఫిజికల్ డెఫిషియట్కి ఫైనాన్సింగ్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాం అంట దస్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ టోటల్ బారోయింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సోర్సెస్ ఓకే సో గ్రాస్ ఫిజికల్ డెఫిషియట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ బారోయింగ్స్ ఎట్ హోమ్ ప్లస్ బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్బీఐ ఆర్ బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ ద అబ్రాడ్ so fiscal deficit deficit means what expenditure is greater than income right ante ikkada enti maniki total expenditure minus total receipts ee deenni balancing cheyalante manam ela cheyali government kachithanga borrow cheyali aa borrowings anevi ekka nunchi at home at home ante desalo unde ఆ ప్రజల దగ్గర నుంచి నెట్ బారోయింగ్స్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అయినా తీసుకొని రావచ్చు అమౌంట్ని అలాగే అబ్రాడ్ నుంచి అంటే వేరే దేశ వేరే దేశం నుంచి కూడాను ఇక్కడ హోమ్ ఇన్క్లూడ్స్ డైరెక్ట్ బారోడ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ త్రూ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట ఓకేనా సో కొన్ని గవర్నమెంట్ కొన్ని స్మాల్ స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది రైట్ ఆ సేవింగ్ స్కీమ్స్లోని మనం ఏంటి పార్టిసిపేట్ చేస్తాము రైట్ ఇది ఒక పక్క మనకి సేవింగ్స్ అవుతున్నట్టే అండ్ గవర్నమెంట్కి మనీ వెళ్తున్నట్టు అనమాట సో డైరెక్ట్గా మన దగ్గర నుంచి నాకు ఇంత అప్పు కావాలని గవర్నమెంట్ డబ్బులు తీసుకోదు బట్ అది ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే నెట్ బారోయింగ్స్ ఎట్ హోమ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏదో ఒక చిన్న స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు వన్ లాక్ రూపీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే సెవెంత్ ఇయర్లో మీకు టూ ల్యాక్స్ ఇస్తాము అని అన్నది అనుకోండి ఖచ్చితంగా అందరూ వన్ ల్యాక్ రూపీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఎందుకు అక్కడ వ
सो इक नैट बारोइंग फ्रम द होम अंत इक इंक्लूड दटे डैरेक्टली दे बारोड फ्रम द पब्लिक थ्रू डेट इंस्ट्रुमेंट सो डेट इंस्ट्रुमेंट्स अंत स्मा सेविंग स्कीम्स अंड इंडैरक्टली फ्रम द कमर्शिय बैंक थ्रू एस एल आर् ओके ना सो डरक्ट गवर्नमेंट एलाकमा नैट बारोइंग फ्रम पब्लिक थ्रू डेट इंस्ट्रुमेंट कंडरक्टे कमर्शिय बैंक कमर्शिय बैंक खचिता सीएलआर एस एल मेटी थ्रू स्टाट्यूटरी लिक्टी रेसियो कौन इंडैरक्ट गवर्नमेंट मनी फंड रईज सो द क्रॉस फिजिकल डेफिशिट इज ए की वेरियबल इन जडिंग द फिनाशि हेल्थ आफ् द पब्लिक सैक्टर अंड द स्टेबिटी आफ द एकानमी सो हाउ यू कैन डिफाइन द स्टेबिटी आफ द एकानमी थ्रू फिजिकल डेफिशिट ओके रेवेन्यू डेफिशिटे सरपो फिजिकल डेफिशिट मन की करेक्ट आ देश एकानमी मन चपचन ओके सो From the way gross fiscal deficit is measured as a given above, it can be seen that अलग revenue deficit is a part of fiscal deficit. अंदर क्या था? Revenue deficit means what मा? Fiscal deficit लो uh, only revenue है कादो. Capital गुड़ा उन्दी. Capital receipts से उन्ना ही capital expenditure गुड़ा उन्दी. अंते फिजिकल डेफिशिट रेवेन्यू डेफिशिट उ अटे रेवेन्यू डेफिशिट अंत चपाक रेवेन्यू एक्सपेचर मैनस् रेवेन्यू रिसेप्ट सो दी दीज टू आर् देर इन द फिजिकल डेफिशिट आर् नाट सो दट इज वट रेवेन्यू डेफिशिट इज ए पार्ट आफ फिजिकल डेफिशिट सो फिजिकल डेफिशिट इज ईक्वल टू रेवेन्यू डेफिशिट प्लस कैपिटल एक्सपेचर मैनस् ना डेट क्रियेटिंग कैपिटल रिसेप्ट उ कदा फार्मलस इवे इंपारटे ओके दर नोटो फिजिकल डेफिशिट इज ईक्वल टू फिजिकल डेफिशिट इज ईक्वल टू रेवेन्यू डेफिशिट प्लस कैपिटल एक्सपेचर मैनस् कैपिटल रिसीप्ट अवेटी ना डेट क्रियेटिंग कैपिटल रिसीप्ट ओके डेट क्रियेटिंग अटे एक्सक्लूड बारोइंग अना कदा काबी ना डेट क्रियेटिंग कैपिटल रिसीप्ट सो ए लारज षेर आफ् रेवेन्यू डेफिशिट इन फिजिकल डेफिशिट इंडिकेटेड दट लारज पार्ट आफ् बारोइंग इज बीइंग यूज टू मीट्स इट्स कंजूमशन एक्सपेचर नीड्स रादर दैन इनवेटेंट सो इक रेवेन्यू डेफिशिट लारज षेर आफ् द रेवेन्यू डेफिशिट विच लीड्स टू कंजूमशन एक्सपेचर ओके इनवेट ले अर्थम रेवेन्यू डेफिशिट उसे इन फिजिकल डेफिशिट वाट इज दट इंडिके इंडिकेट दट लज पार्ट आफ् बारोइंग इज बीइंग यूज मन तस्कोचन बारोइंग दे यूजना एक्सपेचर यूज दिन कारण इनवेट ले डेफिशिट बसिंग से बारोइंग से ओके लक्ष रूपये तस्कोचर बट लक्ष रूपये खर्चपे नाट इनवेट लक्ष रूपये इनवेटे कहीं इनवेट रिटर्न अना वस्ताई रईट एक्सपेचर मैं रिटर्न राव कदा रईट हॉप यू अंडरस्टा सो दिस इज अबउट फिजिकल डेफिशिट सो फिजिकल डेफिशिट इज ईक्वल टू नैट बारोइंग एट होम प्लस बारोइंग फ्रम द आरबी अं प्लस बारोइंग फ्रम द अब्रॉड अंड आलो वी कैन से दट फिजिकल डेफिशिट इज ईक्वल टू रेवेन्यू डेफिशिट प्लस करे कैपिटल एक्सपेचर मैनस् ना डेट क्रियेट कैपिटल रिसेप्ट ओके सो रेवेन्यू डेफिशिट अं फिजिकल डेफिशिट इज कंप्लीटेड नौ द नैक्स्ट वेरी इंपारटेंट वन प्राइमरी डेफिशिट वट इज दिस प्राइमरी डेफिशिट आल दीज कम अंडर विच पार्ट मा मेजर्स आफ द गवर्नमेंट डेफिशिट इवन मन की मेजर्स आफ द गवर्नमेंट डेफिशिट ओके सो प्रईमरी डेफिशिट सो प्रईमरी डेफिशिट अंत एंटे द बारोइंग रिक्वर्मेंट आफ द गवर्नमेंट द बारोइंग which is requirement of the government which includes interest obligations on accumulated debt see here the borrowing requirement of the government which includes interest obligations on accumulated debt the goal of measuring the primary deficit is to focus on the present fiscal imbalance okay na maniki present fiscal imbalance fiscal imbalance ante enti expenditure ekkuga revenue takkuga undi fiscal deficit okay Total expenditure is more than total revenue. So, that the balancing chayali ante we should focus on the present fiscal imbalance through primary deficit. Okay, the main goal of the primary deficit to measure the primary deficit is nothing but what to focus on present fiscal fiscal imbalances. So, to obtain estimation of borrowings on account of current expenditure exceeds the revenue. right current expenditure is exceeding the revenue that is only deficit right 
we need to calculate what has been called the primary deficit it is a simply fiscal deficit minus interest payments so hope you understand primary deficit is equal to what fiscal deficit minus interest payments meer cheyalsina meer ante government government pay cheyalsina interest payments these is the fiscal deficit lonchi ha huh? this is an expenditure right so that is primary deficit anamata ha adam endandi ikkada entante primary deficit lo manaki interest obligations vastayi manam teesukochina loan meeda interest pay chestam right the borrowing requirements of the government which includes the interest obligations on the accumulated debt ఫిజికల్ డెఫిషియట్ లోంచి మీరు పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ని తీసేస్తే మనకి ప్రైమరీ డెఫిషియట్ వస్తుంది సో దట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వీ కెన్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద వాట్ ఈస్ ఆర్ ఫిజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అది మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ నెట్ డొమెస్టిక్ లెండింగ్ ఒక చూడండి గవర్నమెంట్ లోన్ తీసుకుంది అనుకోండి దెన్ ఇంట్రెస్ట్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది అదే గవర్నమెంట్ లోన్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి గవర్నమెంట్కి ఇంట్రెస్ట్లు వస్తాయి అవునా రెండు కేసులు ఒకటి గవర్నమెంట్ అబ్రాడ్ నుంచి కానీ ఆర్బీఐ నుంచి కానీ లేకపోతే ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి కానీ లోన్స్ తీసుకునేటప్పుడు గవర్నమెంట్ నీ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ గివ్ ద లోన్ టు ద స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీస్ గవర్నమెంట్ విల్ గెట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దే ఆన్ దెన్ సో ఇక్కడ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ లైబిలిటీస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ మనం పే చే గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సింది మైనస్ గవర్నమెంట్కి వచ్చింది దట్ ఈస్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ లైబిలిటీస్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ మనం మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనుకోండి మనకి రావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ ఎవరికి బెనిఫిట్ టెన్ థౌసండ్ మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టు అదే మనం పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ టెన్ థౌసండ్ మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్స్ ఎంత ఫైవ్ థౌసండ్ సో డెఫిషియట్లో ఉన్నావా లేదా ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఇంట్రెస్ట్ లైబిలిటీస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ దెట్ నెట్ డొమెస్టిక్ లెండింగ్ సో దాని గురించి మనం కరెక్ట్గా ఈ ఎక్స్పెండిచర్ రిసిప్ట్స్ని కరెక్ట్గా చేయాలంటే మనకి ఫిజికల్ పాలసీ కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ ఫిజికల్ పాలసీలో జేఎం కిన్స్ సో జేఎం కిన్స్ ఒక ఆర్థికవేత్త అని చెప్పాను ఇంతకుముందు సో అతని మెయిన్ ఐడియా అతని బుక్ ఏంటి జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ సో అతని మెయిన్ ఐడియా మెయిన్ థియరీలో అతను ఏం చెప్పారంటే వాట్ వాజ్ ద గవర్నమెంట్ ఫిజికల్ పాలసీ షుడ్ బీ యూజ్ టు స్టెబిలైజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ so what is the jm kins main idea the government fiscal policy ela undalante it should be used to stabilize the level stabilize ga undadi the level of output and employment through the changes in its expenditure and taxes so taxes is the revenue expenditure is the expenditure so the government attempt to increase the output output ekoga ochinatuga government adhe output increase ainatuga government cheyali and income ekoga ochinatuga government cheyali అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిదర్ మనకి సర్ప్లస్ అయినా ఉంటుంది లేదా బ్యాలెన్స్డింగ్ అయినా ఉంటుంది రైట్ డెఫిషియట్లోకి వెళ్ళకుండాను సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఫిజికల్ పాలసీ క్రియేట్స్ ఎ సర్ప్లస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ఎక్కువగా వచ్చింది అవుట్పుట్ ఎక్కువగా వచ్చింది ఓకేనా ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువగా ఉంది దట్ మీన్స్ వాట్ ఫిజికల్ పాలసీ క్రియేట్స్ ద సర్ప్లస్ వెన్ టోటల్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ ఎక్సీడ్స్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ కేస్ ఇన్కమ్ తక్కువగా అవుట్పుట్ తక్కువగా ఉంది ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంది దట్ ఈస్ డెఫిషియట్ బడ్జెట్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫిజికల్ పాలసీ సో జేఎం కేన్స్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఎవ్రీ కంట్రీ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ద గుడ్ ఫిజికల్ పాలసీ ఓకేనా అండ్ అదంతా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కడ జన ఎలా జనరేట్ అవుతుంది గవర్నమెంట్కి త్రూ ట్యాక్సెస్ రైట్ సో వేజ్యూమ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ ద ట్యాక్సెస్ దట్ డు నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఓకే so for example the government imposes the taxes that do not depending on income that is called what lump sum taxes an antaru okay na lump sum tax ante enti government tax ni impose chestundi but that do not depending on income income meda depend kaadu okay na aa case ni em antaru lump sum taxes an antaru okay na inka next equations ee ivanni kuda maniki avasaram ledhu exam point of view lo right so chadukoni time waste cheyakandi చేంజెస్ ఇన్ ట్యాక్సెస్ అవసరం లేదు మనకి జిఎస్టీ వచ్చింది కదా సో జిఎస్టీ గురించి మీరు చదువుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కదా సో నెక్స్ట్ వన్
the proposal income tax thus acts as a atomic stabilizer no need discretionary fiscal policy transfers debt so debt dekar chudandi government debt so eppudu appullo gelipotam budgetary deficit must be financed by either eppudu budget deficit lo undi budget deficit lo ante inti kada receipts kante expenditure ekku ga undi so deeniki finance okay na money ekkadi nunchi vastundi either taxation okay na government either taxation ledha vere degga nunchi borrowing aina cheyali or printing the money ओके थ्री केसेस मन बजेट डेफिशिट हाँ चेयल ओके टाक्सेशन बारोइंग आर् प्रिंट मनी थ्री केसेस मन बजेट डेफिशिट फिना फिनाइलता द कासप्ट आफ डेफिशिट अं डेट आर् क्लोजली रिटेड सी हिर् दसप्ट आफ डेफिशिट अं डेट आर् क्लोजली रिटेड Deficit can be thought as a flow which add to the stock of debt. So in the moment, we just have to understand the flows and stock, right? Deficit can be thought of as a flow. Okay, deficit is nothing but what flow, and stock, sorry, debt is nothing but what stock. So at a particular period, particular point of time, and a period of time, right? So. here the particular point of time what is the stock we have and period of time what is the flow we have right so deficit indicates the flows and debt indicates the what stock okay if the government continue to borrow year after year ala every year kuda no deficit budget deficit ni tattukodam kosam expenditure cheyadam kosam every year amount teeskunna ankonde it leads to what debt and the government has to pay more and more by uh, interest right सो ओकसारे मल्ल इंट्रस्ट पे चेयरान इंकोक दी अच्छे सिचुवेस उन्ई अर्थम गवर्नमेंट इलाग बजेटरी डेफिशिट बेडम कोसम एव्री इयर अमौंट बारो चुटी बारो च खचित इंट्रस्ट पे चेयर नैक्स्ट एम चेस्ट एव्री इयर इंट्रस्ट इंट्रस्ट पे चेस्ट असल तीर नैक्स्ट इंकोक स्टेज में एम इंट्रस्ट पे चेयर की मल्ल डेट क्रियेटन ओके सो दट debt so some perspectives on the appropriate amount of the government debt so koni ikkada oka theory undi ricardian equivalence theory ani so with the burden of debt must be discussed keeping in mind what is true one small small, small trade as debt may not be true for government debt and must deal with the whole differently from the part like in the trader no need ikkada entante ganaka ricardian equivalence ricardian equivalence This is important. So regarding equivalence and intent, for example, me runa run kundi. Me ko children purta ro, okay na? So we you, you have some future generation, right? So our children ki mali children that is grandchildren unta ro. So ipuru present situation lo ni me me gurinchi matra me me rala chun chetle. Me pillal gurinchi manchi future unda li, vala pillal ki future unda li. So business baga development avali or me chesna panni chena kony savings chesnaar. आ सेविंग एन कोसम चुनारो इनके फ्यूचर में एदना डेफिशिट वी चिलड्रन का ले ग्रांड चिलड्रन का ले नैक्स्ट वालू फ्यूचर जनरेशन प्रॉब्लम फेस चेयक उसम मन सेविंग से रईट सो हिर् द कंजूमर एवर उ द कंजूमर विल बी कंसर्न अबउट द फ्यूचर जनरेशन बिकाज दि आर् दिलड्रन अंड द ग्रांड चिलड्रन आफ् द प्रसेंट जनरेशन रईट प्रसेंट जनरेशन की वाले चिलड्रन अंड ग्रांड चिलड्रन उ सो इक खचिता वी शुड हाव सम सेविंग सो दे वुड इंक्रीज द सेविंग नौ विच विल फुली आफ्स द इंक्रीज द गवर्नमेंट डिस् सेविंग सो दट नेशनल सेविंग डू नाट चेज सी हिर् दे वुड इंक्रीज द सेविंग नौ विच विल फुली आफ्स द इंक्रीज गवर्नमेंट डिस् सेविंग सो दर् इज नो सेविंग इन द गवर्नमेंट दट मीन नेशनल सेविंग एला चेंजेस ले सो ऐस पर् रिकार्डियन ईक्वे बटी एंटे He is actually 19th century greatest economist, David Ricardo. So, अतनी ये प्रकार में इंटेंटे. First, what he argued that in order to face the high deficit, okay, high deficit नहीं face चेस ना पड़ो. People should save more, okay. So, माने savings एक उगा उन्टे. Next, in future लो वो चुना high deficit ऐ देना सरे. We can face it because already we have the savings, right? It is called what? equivalence balance equivalence balance it argues that 
द टाक्सेशन अंड बारोइंग आर् ईक्वेट इक टाक्सेशन बारोइंग रेक्वेट मीन मीन आफ फिना द एक्सपेचर सो एक्सपेचर की फैना बारो गवर्नमेंट बारो ची ओके थ्रू बारोइंग एक्सपेचर चेया की पर्ट्युर् एक्सपेचर रेवेन्यू एक्सपेचर और कैपिटल एक्सपेचर ओके सो एक्सपेचर चेया की फिना एक्सकोचिंद गवर्नमेंट बारोइंग ओके तरवा नेवे गवर्नमेंट के बारोइंग दट इज़ युवर लयबिटी एपड़कना चल आ अमौंट एक्वाली टाक्सेशन दट वाट इंडैरक्ट इक थ्रू टैक्स नीचे जनरेट इनकम एक्सपेचर खर्च पड़ता दट वाट हिर् टाक्सेशन अंड बारोइंग आर् ईक्वल इन नेचर बै मीन आफ प्रोवे द एक्सपेचर अटे फिना टू द एक्सपेचर सो वे द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द स्पे बै बारोइंग टूडे ओके रोजु बारोइंग स्पे चयु बट वे विल बी रीपेड बै द टाक्स इन फ्यूचर फ्यूचर टाक्स द्वारा अमौंट बारो चेस अमौंट की पे चेस्म सो इट विल हाव द सेम इंपैक्ट आन द एकानमी ऐस इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेचर दट फिना बै टाक्सेशन इंक्रीजिंग टूडे ओके अभी तेड़ एमी लेरू असी एक्सपेचर चार बट नैक्स्ट इन इनकम ली ओके अच्छे दट मीन वाट इनकम लें एक्सपेचर से अर्थमन ओके दट इज़ नथिंग बट वाट रिकारडियन ईक्वल सो इकड़े रे मन की फिनाशि अटे एक्सपेचर की फैना अने थ्रू टाक्सेशन अंड थ्रू वट इज दट बारोइंग रईट बारोइंग कारण इवच्छ सो दीज आर् वेरी इंपारटे पाइंट हिर् रिकारडियन ईक्वल सो प्रपोर्शनल टाक्सेशन रिड्यूज द एटोनम एक्सपेचर मल्टीप्लेयर बिकाज टैक्स रिड्यूज द मारजिनल प्रो प्रोपनसीटी टू कंज्यूम अवट आफ् इनकम ओके सो प्रपोर्शनल टाक्स एवते उ प्रपोर्शनल टाक्स शुड बी रिड्यूस द एटोनम एक्सपेचर मल्टीप्लेयर ओके सो इकड़ो मन की चाप्टर आई सो ई चाप्टर की रिटेड मेरे पॉलिटी जीएसटी उ जीएसटी ऐक्टी ऐक्ट ग जीएसटी कौनस वाटी सो जीएसटी चलो सो गूड्स अं सर्वी टैक्स मन की जो जूल फस्ट टू थौज सी इंट्रड्यूस ओके इट ईज एन इंडर टैक्स अंड इट ईजे डेस्टन बेस्ड कंजूमशन टैक्स वट इज दट इट ईज ए डेस्टन बेस्ड कं डेस्टन बेस्ड कंजूमशन टैक्स ओके सो मध्य मन की इंटर्मीडिय टैक्स टैक्स आैक्स ओके इंटर्मीडिय टैक्स एक्विंद काबी दाने रिडक्षन चयन कोसम कंजूमशन कंजूमशन चेसापे टैक्स पे चेयु ओके सो दाँमंटर दिस्ज द जीएसटी इज ए डेस्टन बेस्ड कंजूमशन टैक्स थ्रो थ्रू अवट द कंट्री मन की रेट ओनली वन रेट फर् वन टाइप आफ् गूड्स ओके लगरी गूड्स उ कोई नार्मल गूड्स उठाई कोई डेली गूड्स उ पर्सेज होना ट्व पर्सेज एट पर्सेज फाइव पर्सेज सो लगरी गूड्स के नैक्स्ट रिमेनिंग गूड्स के चोस ओके सो थ्रू अवट द कंट्री मन की रेटे उ पर्टिकुलर टैक्स जीएसटी मन के चाल सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स से सैसे अमलगमेटर ओके सो अनुसंधान कोई सेंट्रल टैक्स स्टेट स्टेट टैक्स अंड से नाट ओनली टैक्स कोई सैस कल जीएसटी तस्क्रा जरिंद ओके सो यू मस्ट रिमंबर इक जीएसटी गूड्स एंड सर्वी टैक्स इज द बिगेस्ट टैक्स रीफॉम इन द कंट्री सिंस इंडिपेड ओके इंडिपेड वर्ट नई फारटी सैवन तरह मन की टू थौज सी वे इध बिगेस्ट टैक्स रीफॉम्स अंड इट वाज रोल अवट आन द मिड नईट आफ थर्टी एथ जून अभी वे सारी ओके नैक्स्ट वन दीन कारण मन की काट्यूशन ए अमेंडमेंट जी वन नाट वन अमेंडमेंट वन नाट वन काट्यूशन अमेंडमेंट ऐक्ट रिसीव द असेंट आफ द प्रेसीडेंट आफ् इंडिया आन एत सैप्टर टू थी ओके सो दीन कारण विच आर्टिक इंट्रड्यूस अंडर आर्टिकल टू फारटी सिक्स एपड़ना कैपिटल लैटर्स उसे अमेंडमेंट द्वारा आर्टल इंसर्टार अर्थम ओके सो वन नाट वन काट्यूशनल अमेंडमेंट विच इन सर्टिंग दट आर्टिकल टू फारटी सिक्स ए इन द काट्यूशन अंड एंपवरिंग द पार्लमेंट एंड लेचर्स टू मेक् द लास् वित् रिफरें टू द गूड्स एंड सर्वी टैक्स दट इज इंपोज बै यूनियन अंड स्टेट गवर्नमेंट 
సో ఇందులో మనకి మళ్ళీ సిజిఈటీ సిజిఎస్టీ సెంట్రల్ జిఎస్టీ స్టేట్ జిఎస్టీ అండ్ ఐజిఎస్టీ అని టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది జిఎస్టీ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా అంటే క్యా క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసము అలాగే బిజినెస్ ఆపరేషన్ యొక్క కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసము జిఎస్టీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ద ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ కూడాను ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు సో దాని కారణంగా ఏమవుతుంది ఫైనల్కి వచ్చినప్పటికీ దాని కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అదంతా లేదన్నమాట ఓకేనా సింగిల్ ట్యాక్స్ ఆన్ దిస్ గూడ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వై హియర్ దే కెన్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ద ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద జిఎస్టీ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ యూనిట్ గవర్నమెంట్ అండ్ బడ్జెట్ సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమి వచ్చాయంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఫస్ట్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి అండ్ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్ యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ రెవెన్యూ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ద రెవెన్యూ బడ్జెట్ అండ్ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ పబ్లిక్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్ వాట్ ఈస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్ అండ్ రిసిప్ట్స్ లైక్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిసిప్ట్స్ అండి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ వాటిలోని మనకి ట్యాక్స్ నాన్ ట్యాక్స్ ఓకే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో మళ్ళీ ప్లాన్డ్ నాన్ ప్లాన్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో మళ్ళీ ప్లాన్డ్ నాన్ ప్లాన్డ్ ఓకేనా అండ్ ఎఫ్ఆర్బిఎంఏ యాక్ట్ సో దీనిలో ఉన్నటువంటి మనకి ముఖ్యంగా ఆ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఏ స్టేట్మెంట్స్ని చేయాలి అని చెప్పి అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ సర్ప్లస్ డెఫిషియట్ గురించి డెఫిషియట్ వచ్చింది కాబట్టి హియర్ వీ హ్యావ్ ద రెవెన్యూ డెఫిషియట్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిషియట్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిషియట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇందులో మనకి క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి సో what is the uh, main importance of the fiscal deficit and uh, the formula meer gut pettukovali and next one primary deficit ochindi so fiscal deficit lonchi interest obligations thesesthe manaki primary deficit ostundi so revenue deficit fiscal deficit and primary deficit and next debt gurinchi so these are all the important points in this particular chapter so hope you understand this concept దిస్ ఎంటైర్ యూనిట్ అర్థమైంది కదండి ఇఫ్ ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక పాయింట్ అర్థం కాకపోతే జస్ట్ మళ్ళీ రికాల్ చేసి వినండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సంకల్ ఫెడీ సక్సెస్ ఫర్ మోర్ వీడియో అప్డేట్స్ కీప్ వాచిం